što mi pomaže da sačuvam vedar duh, ne znam, mislim da sam bio manje vedar kao mlad čovjek. Mislim da sam bio, ja uvek mislim da je gimnazija jedan od najtežih perioda u životu. I uvek govorim mladim ljudima jer sve neke blesave pesmice govore kako je to super kad ima 16-17 godina, ne znam, imam dugu kosu, ali sam dobar džak, sve je lepo sa 17 godina, neka pesma koja se sećam. To što nije tako, to je najteži period u životu jer ništa ne znate, čitav svet je jedno bezobalno more, niti znate šta će vam je šta će vam biti profesija, niti znate kako treba koste, niti znate s kim će biti, sve je jedna velika zagonetka. Što ja kažem, ceo svet je zaključan, a ključevi se ne vide. E to je prava teškoća, ja mislim da je to ključni period u životu, 16-17 godina, ne znam, 18. I onda sam, kao i mnogi moji drugovi iz onog vremena, bio dosta mračan. I onda treba govoriti mladim ljudima da kasnije postaje bolj. Da kasnije postaje bolje, ne znam, postaje bolje delimično sa iskustvom, a delimično sa nečim što bih mogao da kažem da je opredelenje za vedrinu. Jer vi možete sa podjednakim razlozima, to čak nije stvar razloga, to je stvar temperamenta, ali i temperament možete malo pogurati. Nije to baš da ste izuzev, ako nemate tešku mentalnu bolest, onda imate ozbiljan problem i onda ne možete da birate, ali u većini slučajeva čovjek može malo da bira. I razgovarajući sa mojim prijateljem i urednikom Nenadom Šaponjom, koji je psihijatar, Nenad je završio psihijatru i čak i radio kao lečio ljude, ja mu kažem za neke ljude koji poznajem, koji su, ajde da kažemo, bolesni. Ja kažem, meni se čini da je, ne govorim za sve, govorim za par ljudi koje sam znao, ja kažem da se meni čini da je to u jednom trenutku bila stvar izbora. Da li da sami odlučite da sam ja sa ove strane bolesti ili sam sa one strane bolesti i da onda gurate. I to što je u jednom, naravno to su prećutni izbori, to ljudi sami sebi ne kažu, evo sad sam ja napravio izbor. Ali čak i u tim slučajevima, to je ona stara priča indijanska sa dva vuka u kome je jedan, ne znam, samo sa žalinjenje, pizma, zloba i tako, a drugi velikodušnost, dobrota, ljubav i sve što ide drugo. I sada jedan stari indijanac, kao što znate, kaže svom unuku da je to tako i unuk ga pita koji vuk pobeđuje, ona kaže onaj koga hraniš. Tako da to su neke male odluke što svesne, što nesvesne, a kasnije one prerastaju u neku vrstu temperamenta i prirode koji pod normalnim okolnostima bez nekih velikih kriza otprilike nastavlja da funkcioniše tako.